cuando parecía que en el género de la velocidad no había cabida para ideas alejadas de la sobriedad y la elegancia que Yamauchi imprimía en Gran Turismo. De pronto, unos locos de Criterion recordaron Mario Kart, recordaron el Outdoor de Yu Suzuki y rompieron una lanza a favor del arcade de Nueva Hornada. Cuando parecía que sin rare... Donkey Kong Country ya no tendría sentido. De pronto Retro Studios nos pegó un bofetón en la cara con sus Donkey Kong Country Returns. Cuando parecía que en las plataformas estaba todo dicho, de pronto Play Dead decidió que era la hora de incluir el elemento político y filosófico en sus juegos de la mano de Insight o de la mano de Limbo. Cuando parecía que la hegemonía de Call of Duty tenía la sombra tan alargada que nunca más un género shooter que no fuese bélico tendría sentido. De pronto, es Platoon. Pero lo cierto es que los jugadores de videojuegos somos unos animales particulares. Particulares en la medida en la cual somos a la vez eh, tremendamente conservadores y queremos de una manera eh, muy eh, clara nuestras sagas de toda la vida y sentirnos cómodos en esa sensación de confort, en esa sensación de retorno a casa, mientras que por otro lado también somos muy abiertos a la calidad cuando viene acompañada de la innovación o abiertos a la innovación cuando viene acompañada de la calidad. Un poco esa misma lección es la que pudimos aprender con Splatoon en su momento en Wii U. Cuando se presentaba como una nueva entrega, cuando se presentaba como un juego abocado al shooter, cuando se presentaba como un juego que venía con una base a completar con contenido posteriormente, evidentemente las dudas eran patentes. Nuevas generaciones dentro de Nintendo realizando un juego con unas reglas que no son las habituales para la compañía. Y sin embargo, el resultado no pudo ser más que inmejorable. Porque Splatoon supuso dos cosas muy importantes en Wii U. Supuso dentro de la compañía abrirse a nuevas franquicias y a nuevas generaciones de creadores de videojuegos. Probablemente muchos de los nuevos rostros que se están viendo emerger en Nintendo tienen lugar ahora mismo gracias a que dieron la oportunidad a Splatoon de una manera casi experimental y el resultado fue increíble, tanto a crítica como a nivel de eventos, como a la capacidad de sumergirse como una nueva franquicia perfectamente reconocible dentro del grupo de franquicias Nintendo. Pero creo que también fuera de los límites de la compañía, Splatoon se ha convertido en un elemento de tremenda relevancia, porque en un momento en el cual parecía que solo tenía sentido, como decía el shooter bélico, la marca Call of Duty, pensando en el competitivo de tiro limpio en un first person shooter, de pronto Splatoon llegó con un tono muy distinto, y además rompiendo las reglas también en cuanto a la organización de partidas y las propias mecánicas de juego. De pronto, Splatoon se convierte en una de esas franquicias que hacen clic, que rompen ideas preconcebidas y que de pronto se convierten en de tremenda relevancia. Y tal ha sido la importancia tanto dentro de Nintendo como fuera de Nintendo de la franquicia Splatoon que aquí nos parapetamos hoy como uno de los primeros juegos mostrados para la nueva consola, como uno sin duda de los buques insignia del catálogo próximo que tiene la plataforma, y como además una de esas pruebas que nos aproximan en forma de beta a lo que puede ser la experiencia a la que accedamos el próximo verano. Y en realidad nos comentabais, maldita sea, tenéis que comentar Splatoon 2, evidentemente, es un diario de Nintendo Switch, ¿cómo vamos a dejar por alto el Global Test Fire de Splatoon 2? Pero nos hemos retrasado mucho, ¿por qué? Voy a ser sincero totalmente con vosotros. Con este vídeo hemos tenido problemas técnicos bastante graves, bastante importantes, hasta el punto en el que nuestro gameplay capturado quedó inservible, quedó inutilizado. De tal forma que ese es el motivo, o uno de los motivos por los cuales nos hemos retrasado trasado hasta hoy en la publicación del vídeo y ese es el motivo por el cual lo que va a ilustrar nuestras palabras a partir de ahora es contenido promocional de Splatoon 2 en lugar de nuestro contenido capturado, ya que al ser una beta no podemos de nuevo acceder para hacer una recaptura de los, alguna partida ¿no? que era lo que teníamos planeado pero aquí estamos sin duda para comentar en detalle lo que es esa beta o ese Global Test Fire de Splatoon y para eso me acompaña el amigo Chibisa que sin duda experto en esta franquicia que se va a llegar a lo más meticuloso de lo que este pasado fin de semana se ha podido ver. Este es el canal YouTube de Zona Red, esta es la sección 30 días con Nintendo Switch, yo soy Sose Yosa con todos vosotros, arrancamos.
Para hablar de Splatoon 2 y de esta beta, de estas impresiones del Global Test Fire, me acompaña Juan José Cintas Chibisake, que no solo es quien ha estado un poco encargado de darle a esta prueba, sino que también es una de las que yo entiendo como voces autorizadas para hablar de este juego por los conocimientos profundos que posee sobre esta licencia en particular. Así que sin más... ¿Qué te ha parecido este acercamiento, Chibisaki, estas primeras sensaciones? La verdad es que sorprende ¿no? que en esta ocasión Nintendo haya querido sacar tan rápida una, una primera beta. Yo entiendo que habrá más eh, sobre, sobre uno de los juegos que tiene para, preparados para verano. Yo creo aquí que en este sentido, bueno, Nintendo ha, ha visto que en Wii U el primer Splatoon fue un éxito, fue un, buen, fue un buen de consolas en, todo, en todas las, las regiones, especialmente en Japón donde había gente, o sea, clanes de personas o clanes de, o grupos de amigos que decían, oye, este juego mola, está todo el mundo hablando de él y, y es súper joven y súper fresco. Eh, ¿Y qué hacían? Se compraban la Wii y se compraban Splatoon y hay gente que solo ha hecho eso, comprarse la Wii para jugar a Splatoon. Y claro, eh, he, mirado, he, mirado, he mirado el dato, lo había mirado ya el otro día, y aproximadamente una de cada tres personas que tiene una Wii U tiene una copia de Splatoon, ¿eh? Ojo ahí. Sí, sí, es que, de, es que, es que vamos, fue una, un, un boom, pero, pero vamos, so, sorprendente porque es que so, hablamos de una nueva IP que tampoco es que tuviera mucho, que tampoco es que se le diera un bombo extremado en Occidente, ¿no? Y, y aún así ha vendido más de 4 millones de copias en todo el mundo. O sea, lo que se dice, o sea, es, vamos, es algo, es algo que no se ve todos los días, ¿no? Y menos en una consola como Wii U, que tiene, tuvo el estigma ese de ser una, una consola poco vendida, una consola que a lo mejor no no, no tuvo uno, una cifra ni una tasa de usuario suficiente para convencer a las terceras, pero que bueno se mantuvo digna y entre, entre los títulos First y Second Party que, que dignificaron esta, esta consola ¿no? ya, ya, ya de generación pasada, pues llegó, llegó a esta sorpresa y, eh, y yo creo que fue un poco por, por el boca a boca la, el primer tráiler que se mostró creo que fue en el E3 2014 si no me equivoco bueno, el prim, el, vamos, lo, lo comento en mis impresiones de, sí. de la beta sí, es, del, que, es del 2014, estaba pensando y sí pues, pues eso, en, se mostró un, un vídeo muy, muy extraño ¿no? que a mí me quedó un, al principio un poco extrañado ¿Qué es esto, no? Tinta salpicadura color naranja, de repente aparece un calamar, digo, ¿esto qué es? ¿Un nuevo Mario o qué? Y nada, aparece un inkling en forma humana, eh, le llega pintura de color azul, eh, echa un chorro sobre la pantalla y ya empieza el caos ¿no? de, del gameplay. Y eh, fue un, como una explosión de, de frescura lo, de, lo que se vio en aquel momento. Hubo también mucho, muchas voces discrepantes y muchas voces con prejuicios, ¿no? Ah, otro juego para niños. ¿Por, ¿Por qué? Porque asociaban shooter con balas. O sea, están disparando pinturita. O sea, no... Esto es para niños, ¿no? Y se de... también es que había poca información, pero se, se despreciaba un poco el, la, la combinación perfecta que se mostraba ya en aquel momento, que era entre plataformas y shooter. Y bueno, lo, ya luego poco a poco con lo que se fue viendo, con las betas abiertas del primer juego, los, los test fire, y luego ya con el juego a la venta ya bueno se pudo ver que es un juego como, como pasa con muchos de Nintendo, ¿no? que son a simple vista sencillo, pero que tienen en el trasfondo muchísima chicha. Y eso fue calando, fue calando entre fe, seguidores de Nintendo, amantes del shooter y gente que buscaba algo original en el género. Y la bola se fue haciendo grande y ya fue imparable. Y creo que por esa razón, eh, vamos, eh, Splatoon 2 es hoy en día un, un... Bueno, la marca Splatoon es un gigante dentro de Nintendo. Lo podemos ver como a los Inkling como pilotos de Mario Kart 8 Deluxe, que sale el 28 de abril. Y, eh, y claro, Splatoon 2 va a ser una de las apuestas fuertes para este año. De hecho, quitando ARMS, que de momento tenemos poquita información, aunque es prometedor, pero será también otro, otro candidato a la escena competitiva para el género de lucha, pero claro, también no, nos queda mucho por saber sobre el juego. Yo, eh, encuentro, que... yo encuentro ahora que sacas a colación Marms, que lo iba a sacar yo también, porque encuentro como cierto paralelismo en la jugada que en su momento tuvo Splatoon dentro de su género particular y que ahora tiene Arms 
dentro del suyo propio, ¿no? Algo que, que parece muy refrescante, que a simple vista parece muy simple, pero si, si habéis ido viendo vídeos de este juego de lucha tan particular, en realidad yo creo que, que esconde más de lo que, de lo que aparenta, porque la posibilidad de cambiar los puños y demás, yo creo que le, da, que le va a dar un, un toque y un tono que va a ser por un lado algo distinto a lo que habitualmente sin duda se asocia al género tradicionalmente pero por otro lado se puede prestar a ese tipo de partida rápida de pique y demás que a mí al menos me resulta muy atractivo y, y sin ser sencillo en ningún caso ¿no? Sí, además que hacen bien uno de los primeros datos que, de control que han compartido es muy, es muy positivo porque bueno se desecha un poco la filosofía está un poco a lo Miyamoto que es imponer el, la filosofía de la consola al juego como única opción aquí no, aquí podemos usar diferentes configuraciones, podemos usar los Joy-Con en vertical, podemos usar el mando perrito dividir el, los Joy-Con y hacer los dos mandos o incluso usar el mando Pro, pero claro eso también cambia el estilo de juego eh, en uno de los avances escribí que que, bueno, que eh, por ejemplo en los jugadores tradicionales, ¿no? los que quieren usar el mando pueden hacerlo perfectamente, pero que por ejemplo la, hay mayor maniobrabilidad si tienes lo, si utilizas los dos Joy-Con en, en vertical, ¿no? El tema de, de digamos que un movimiento más libre, ¿no? Menos, menos automatizado. Y sí. en este sentido, el, digamos, el juego es como decías, ¿no? El bastante pro, promete, ¿no? Que, Sabemos muy poco, pero promete que vas, que tiene, tiene algo ahí abajo, ¿no? Tiene una, tiene algo que mostrarnos y ese toque diferente, ¿no? Tan, que tampoco se suele ver mucho en el, en el, el, en el, bueno, en el género de lucha de personalización con, con diferentes estilos de armas que cambian el estilo de juego también, porque por ejemplo había un arma boomerang que en vez de disparar para el frente, lo que hacía era disparar en arco, ¿no? Eso ya, por ejemplo, sí. si, se te, si se esconde un enemigo detrás de una plataforma, porque hay escenarios con... Uy, perdón, detrás de una columna, porque hay escenarios con columna y cosas de esas, ¿no? Pues ya le, le vas a dar, ¿no? A menos que se cubra, le, le das. Y son... Es un poco... Yo lo veo un poco Splatoon 2 meets Overwatch, porque también presenta personajes carismáticos, muy pintorescos sí. y que responde a ciertos clichés, ¿no? El, el ninja, la chica pop, el, la, el monstruo, el ogro, ¿no? El, luego la, la chica científica, no sé. De alguna, manera, de alguna manera también sucede otro paralelismo con Splatoon, es el hecho de que probablemente previo a su lanzamiento no está levantando eh, pues mucho ruido en realidad, pero será luego el boca a boca lo que en caso de que se cumplan estas expectativas o estas impresiones que, que por ejemplo nosotros estamos comentando que nos levanta luego se convierta en ese juego comentado en ese juego compartido, tiene también la ventaja de llegar muy muy pronto en el catálogo entonces va a tener la, la oportunidad de lograr una visibilidad muy fácil de conseguir, en todo caso y ya volvemos a Splatoon, que se nos pus, pusimos aquí un apóstrofe, ¿eh? Eh, si vais a al, al salón del manga de, al salón del cómic, perdón, de Barcelona eh, habrá una demo allí para probar de, de este ARMS, así que aprovechad la ocasión los que, los que os eh, paséis por allí estos días. Splatoon, volvemos segunda entrega Sí, pues eh, lo que te decía eh, bueno, comentabas un poco de, del boca a boca y a ver qué tal sale, yo creo que hay muchas expectativas puestas en el juego ya no solo por parte de las fanbases sino por aquellos que no pudieron tener una Wii U que ahora tienen una Switch y que se ven interesados por el juego, ¿no? Y bueno, eh, en, el, en el escenario competitivo, que es donde, donde juego yo, eh, eh, yo conozco casos de... O sea, toda la gente que tiene el, el primer juego quiere irremediablemente jugar a Splatoon 2. Algunos llegarán más tarde, otros más temprano. De hecho, conozco a gente que se ha comprado la Switch por Splatoon 2 en vez de por el Zelda. Claro, aprovecha y se ha pillado el Zelda, ¿no? Pero lo ha pillado de, en vista futura. Habrá gente que se esperará al verano para comprarla. Y bueno, a lo mejor gente más joven, ¿no? Que tampoco tiene tanto poder adquisitivo, pues se esperará un poco hasta Navidades, ¿no? Que es cuando ya llegue la segunda campaña, porque Splatoon se vendió durante varias campañas. Se vendió, eh, creo que fue, es que no me acuerdo cuándo salió el año, el año pasado. Pero se vendió en torno a verano, otoño. Y luego en invierno hubo una nueva campaña de promoción de Splatoon 1. O sea, yo creo que con Splatoon 2 harán igual. Saldrá en verano, en navidades harán promoción junto con los juegos que tenga que salir, eh, Mario Odyssey y demás. 
y así poco a poco irá creciendo el, la, bueno, la, la base de usuarios. Yo creo que, vamos, hay más gente esperándolo, el 2 obviamente que el 1, porque el 1 fue un éxito y ya, ya tiene a los usuarios ahí creados. Y bueno, en ese sentido yo, yo creo que, que vaya, habrá, habrá bastantes personas y bueno, estas betas son sirven un poco para, para aportar feedback, para crear opinión entre y debate entre los, los usuarios nuevos y veteranos y un poco ver, ver qué tal, qué se podría mejorar, si convence, si no, si hacen falta más, más betas y, y bueno, y todo, todo eso. Con este contexto creado, un contexto, como veis, bastante, bastante amplio porque nos fuimos muy, muy lejos, pues eh, nos situamos en lo que es eh, justamente la beta, ¿no? Esas eh, experiencias, ya esas impresiones con lo que fue la prueba de este, de este fin de semana. Y entonces, eh, yo no he podido jugar, por eso yo no he hablado estos días en el diario de Zona Red y por eso eh, también tenemos aquí a Chibisake que además os puede contar cosas que probablemente a mí también se me escaparían ¿no? dentro de lo que es las impresiones así que sin más, ¿por dónde quieres atacar el tema? Bueno, pues a mí me gustaría un poco presentar lo que era la beta, ¿no? porque habrá, habrá gente que todavía no tenga la Switch y bueno, eh, creo que un poco de contexto sobre de qué trataba eran, eran básicamente combates territoriales de cuatro jugadores contra cuatro jugadores, eran dos equipos en, en, en dos mapas que aparecían aleatoriamente y la meta era pintar eh, primero el espacio vacío y una vez eh, está todo pintado, eh, una vez entra, entran, entran en confrontación dos, lo, los colores complementarios o colores distintos, pues se pasa a la, a la ofensiva, ¿no? o sea, acabar con el rival con comerle el terreno y con eso eh, jugar con esa ventaja e intentar pintar, pintar lo máximo posible por encima de, del adversario y obviamente gana el que más el que más porcentaje de pintura haya realizado en esta beta eh, al igual que ocurrió en la primera teníamos los dos mapas ya comentados que son eh, el barrio Congrio y, era, y el otro era el gimnasio Mejillón son dos mapas totalmente nuevos que bueno, eh, en mi caso creo que es un, ha sido una mala elección porque son dos mapas pe pequeños, no terminan de ser cierta, no terminan de ser espaciosos como si ocurrían con algunos mapas del primero y, y son dos mapas pequeños que, que bueno, sí, ofrecen intensidad y de cara a los nuevos jugadores eso puede ser positivo, ¿no? Pero un poco de, por ejemplo, yo que soy usuario de rodillo eh, uso, uso más el desplazamiento vertical, ¿no? que es por las paredes, me escondo, salto, ataco por sorpresa porque tengo la ventaja de la desventaja de que ataco a, a, a cuerpo a cuerpo, entonces me tengo que esconder. Entonces, en ese sentido, había poco para plataformear, para elegir cuatro armas, tres ya las habíamos visto en el primer Splatoon, pero vienen modificadas y eh, una nueva que es el difusor dual que bueno, lo, lo he, probado, he probado poquito, lo que más he usado ha sido el rodillo porque es mi arma principal pero eh, lo, veo bastante, lo veo bastante divertido empezando por, por este arma el, estos difusores duales lo que hacían era bueno lo, el usuario que, la, que elegía las armas tenía dos pistolas que disparaban a la vez y luego adquiría una habilidad nueva que no tenía que no tienen otro, otras armas que en vez de saltar lo que hace es hacer un, un movimiento de esquiva. Entonces, si por ejemplo, si tú veías que te iba a disparar un francotirador o que te iban a salpicar, te, te apartabas un momento y esquivabas rápidamente el, el disparo del enemigo, ¿no? Y también tenía un nuevo arma secundaria que es el... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, la piedra de curling. Que bueno, es un poco como las lanchas teledirigidas del primero, pero en vez de ser teledirigida, tú lo que hacías era medir la potencia de disparo Lanzabas la piedra de curling y donde aterrizaba y se quedaba quieta, explotaba. Si pillaba un enemigo de por medio, pues pues, pues lo mataba. Eh, otra arma, el cargatintas, es el, que es el arma de francotirador. Eh, se han visto pocos porque bueno, es un arma que requiere precisión, requiere, es, obliga a usar el giroscopio para esa precisión. Es un arma bastante avanzada que ha mejorado muchísimo con respecto al primero. ¿Por qué? Porque puedes guardar la carga de disparo. O sea, para disparar con ese arma, tú no disparas automáticamente. Tú lo que tienes que hacer es cargar. O sea, es como si el arma chupara 
eh, tinta y luego la tuviese que disparar. Claro, ese tiempo de espera mientras apuntabas en el primero te, te podía encontrar respecto y te podían matar. Aquí no, en, el, en la beta de Splatoon hemos podido ver que, bueno, cargas, te guardas ese disparo, puedes ir nadando a cambio de que tengas una luz que te, que te, que te delata, que te hace más llamativo, ¿no? Y luego de acercarte al, al enemigo por el, por el sitio estratégico que vea y, dispara, y dispararle. El tercer arma que, del que voy a hablar es el cargatintas novato, que es el que, bueno, en este sentido tiene un nuevo, un nuevo especial que era otra burrada, que sacaba dos pedazos de arma que lanzaban misiles teledirigidos contra el contra los adversarios y si no, y si no te movías rápido de allí o si no tenía, tenías una encerrona te comían los misiles y te mataban y es una, es una especial creo que vamos de los mejores especiales que había en la, en la beta y luego bueno el, el arma el arma en, en sí eh, vamos, siendo una de las primeras armas que recibes en el juego es bastante bastante potente el último arma es el, el que vamos, el que he usado más y, y es el rodillo el rodillo básico que, que trae bastantes novedades pero también es como si, tu, como si fuera el, el saco de boxeo ¿no? de, de los desarrolladores de Platón, porque es que cada, cada cambio que le hacen siempre tiene o algo negativo o todo es negativo. En este caso tiene varias cosas buenas, pero también otras cosas que son que no me han gustado nada. Por ejemplo, ahora puedes disparar en vertical, que cuando saltas con el, perso cuando saltas con el personaje eh, disparas en vertical, que lo que haces es alcanzar más una mayor distancia con, de pintado, ¿no? Eso es lo que te convierte en una especie de, de francotirador sin, sin llegar a la, alcanzar la misma distancia, pero sí llega bastante más lejos, algo como el dinamo, pero sin abarcar tanto a lo ancho. Muy bien, eso yo creo que es un repaso pormenorizado a los elementos que componen eh, eh, algunas de las características a las que se ha podido acceder en esta beta, que todo es susceptible evidentemente de modificación de cara a futuros test, de, de cara a la versión final. Para eso, para eso está una beta y en esta ocasión además yo entiendo que cubre un cierto interés pues promocional que al final siempre tiene una beta porque es una fecha muy interesante para plantear un ejercicio como este ya que la consola acaba de salir, no, no hay eh, muchos juegos en el mercado ni tampoco eh, después del desembolso inicial de la consola eh, la gente se habrá comprado muchos títulos, ¿no? Entonces, pues es un entretenimiento interesante para un fin de semana y para dar a conocer Splatoon a gente que quizá no lo conozca. Y por otro lado, pues tiene el margen suficiente hasta la fecha de lanzamiento, que está estimada en verano. Eh, bueno, no está marcada, no estimada, está marcada en verano para pues eh, cualquier elemento eh, pues ofrecer o proponer que sea susceptible de, de cambio, de modificación, de mejora al respecto del feedback o de los propios datos internos de la beta en sí. Así que, si te parece, concluye con un par de titulares de lo que es eh, o de lo que te ha parecido este Splatoon 2 y ponemos aquí el punto... Bueno, ponemos aquí el punto y seguido porque mañana continúa 30 días con Nintendo Switch eh, titular es un juego eh, ha sido una experiencia divertida eh, no muy variada pero que, que corre peligro de estancarse pero eso ha sido una experiencia divertida eh, con, con los especiales muy, muy los nuevos especiales son muy muy divertidos muy originales y muy brutales y bueno seguro que que pronto Tendremos noticias sobre una segunda beta, una probable segunda beta. También nos irán ofreciendo información sobre nuevas armas. Recientemente mostraban imágenes sobre la brocha, el devastador y nuevas armas que regresan a Platón 2. Uh -huh. Pues muy bien, ahí queda eso sobre Splatoon 2 eh, y aquí queda, como decíamos, el eh, diario con Nintendo Switch, eh, 30 días con Nintendo Switch, perdón, de hoy en el canal YouTube de Zona Red, eh, Yoshi Sose Yosa, gracias Chivisake por pasarte un rato por aquí. Nada, a ti Chose y a, y a vosotros que nos veis y nos escucháis a diario. Y nos vemos en nuevos vídeos aquí en el canal YouTube de Zona Red para lo que, ya sabéis, llegados a este punto que debéis estar suscritos, compartid este vídeo con vuestros amigos y un dedo arriba si así lo consideráis. Nos vemos. Adiós. Please.